സ്വാഗതം <laughs> മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു വൻകിട ചാനലുകളിൽ ഒന്നാണ് പെറ്റ്സിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അക്കൗണ്ട് മീഡിയ ആ അക്കൗണ്ട് മീഡിയ ആളാണ് സണ്ണി ചേട്ടൻ സണ്ണി ചേട്ടൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിലാണ് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താ ശരിക്കും ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല അതിനാണ് പറയാം ഉള്ള സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇക്കോണ് മീഡിയ എന്നുള്ള ചാനൽ തന്നെക്കാളും മുമ്പ് വേറെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് പക്ഷെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അന്ന് നമുക്കതിനൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ല ഒരു രസം ജസ്റ്റ് സിനിമ പാട്ടുകൾ ചിലപ്പെടുത്തി അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആയിട്ട് അതിൽ വേറെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആയിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി എൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു വരുമാന മാർഗം ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ചാനലിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് എവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ട വീഡിയോ ഒന്ന് മാറ്റി വേറെ വീഡിയോ ഇടാൻ നോക്കിയാലും എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആ വീഡിയോ ചാനലിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണില്ല ആഡ്സൻസ് ആയാലും എല്ലാവരും ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വേറൊരു ചാനലിലൂടെ അത് റോയൽ ഏതൻ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേര് റോയൽ ഏതൻ റോയൽ റോയൽ ഏതൻ ആ ചാനലൊക്കെ പോകുണ്ടോ ഇല്ലില്ല ആ ചാനൽ ഇതേപോലെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെന്താ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര വിവാദമൊക്കെ ആയി ആ ചാനൽ കുറേ മാരെ കൂടി റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ആ എന്ത് വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു പട്ടിയല്ല കുറുക്കനോ അങ്ങനെ എന്തോ സംതിങ്ങിനൊക്കെ കാണിച്ചു അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച് എടുത്ത ചാനലാണ് കുറുക്കനും അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു കണ്ടു മൃഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അതിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിന് എതിരായിട്ട് കുറേ മാർ കമൻ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് മൊത്തം പ്രശ്നമായിട്ട് അത് ആ ചാനൽ പിടിച്ചു ശരിക്കും ഈ ഇക്കോൺ മീഡിയ എന്നുള്ള പേരിടാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ് ഇക്കോണ് മീഡിയയുള്ള പേരിടാനുള്ള കാരണം അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പേരിലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാനൽ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ചാനലായിട്ട് മാറും അത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറും ആ മാറുന്ന കരുത് നമ്മൾ ആ ചാനലിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിന് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി എന്തെങ്കിലും നോക്കണ കരുതൊന്നും കാണില്ല ഇതൊക്കെ വേറെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരുത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ അവന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കുറേ നാൾ നോക്കി കിടന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ചാനൽ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ റോയൽ ഏതെന്ന് ഉള്ള ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ റോയൽ ഏതെന്ന് ഉള്ള ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോയാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മാസം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏത് പേരിടണം എങ്ങനെ ഇടണം ഏത് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്തുറ്റാണ് അതിൽ ഇടേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്ത് കുറേ ദിവസം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അപ്പം അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ടൈം ആണ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിക്കും സൗദിയിൽ എന്തായിരുന്നു ജോലി സൗദിയിൽ അവിടുത്തെ പോലീസിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അല്ല സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ശരിക്കും ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ ശരിക്കും ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഈ ആഡ്സൻസ് ഓക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ
അപ്പം അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെയായാലും കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും പോയി വീഡിയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ ശരിക്കും തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലോട്ട് സണ്ണി ചേട്ടൻ പോകുമായിരുന്നു തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയല്ലോ തുടങ്ങി അറിയാൻ പറ്റണല്ലോ സംഭവം ചാനൽ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ ചാനൽ ഇല്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലോട്ട് സണ്ണി ചേട്ടൻ കൂടുതലായിട്ട് ജോലി ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ചോദിച്ചത് മിക്കവാറും ഗൾഫിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഗൾഫിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവാസത്തിലോട്ട് തന്നെ അടുത്ത ജോലി നല്ല ജോലിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ പോത്ത് വളർത്തലായിരിക്കും മെയിൻ പോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നായ ഇതിനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വഴി ഉള്ളൂ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ശരിക്കും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ പ്രവാസികൾ ചേട്ടൻ നിന്ന് ഏഴ് വർഷത്തോളം ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഏഴെന്നല്ല ഏഴ് വർഷം ദുബായിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൗദിയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ശരിക്കും ഏകദേശം എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് സംതിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലേ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ പോവാ ശരിക്കും ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയ സമയത്ത് എന്താ സന്ദിച്ചണ്ട ഒരു സന്തോഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് കിട്ടി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടും ആ ഒരു സന്തോഷം എങ്ങനെ കാര്യം അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബക്കാർ തന്നെയാണ് പത്ത് സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്തത് ആ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ ആക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ ചില ചാനലുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു ലക്ഷം പ്ലേ ബട്ടൺ മേടിക്കുന്നതിൽ ഉപരി ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്കണം അതായിരുന്നു ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്ക് മെസ്സേജ് പറയും ചേട്ടാ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ആകെ വീഡിയോയ്ക്ക് അഞ്ച് വ്യൂ പത്ത് വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ വ്യൂസ് വരുന്നറിയാം ഒരു നൂറ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയാലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ യൂട്യൂബിൽ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ ടൈമിലൊക്കെ കുറെ പേരുടെ അടുത്ത് കൈകാലം പിടിച്ച് എന്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ചെയ്തൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ വൻകിട ചാനൽ ഇത്തിരി പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബ് നിൽക്കണ ആ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആരും സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാറില്ല കാരണം സൗദിയിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതലും കൂടുതൽ എന്റെ ചാനൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നമ്മുടെ പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചാനലുകളുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കി ഓരോന്നും അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി കയറിപ്പോടുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ ആരോട് ഹെൽപ്പായിട്ട് അന്നാ ടൈമിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം നിലവിൽ യൂട്യൂബേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനും കാണിച്ചു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കലുള്ള നമ്മുടെ ജിയോ ജിയോ എം ഫോർ ടെക്ക് പിന്നെ അഡാർബർ സ്റ്റോറി അവരൊക്കെ ഫാം ടെക് മീഡിയ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ആയാലും വരുന്നതോ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓരോ മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പോകണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭാഗം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കണ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ശരിക്കും യൂട്യൂബിൽ വന്നേക്കണം ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണ് പോയി പറയുന്നത് എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ചാനലുകളും ടെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്ളോഗുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം
ഉടമസ്ഥം പറയാണ് കളയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവല്ലോ ഫുൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭായ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാനൽ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കോ പെട്ടെന്നൊന്നും ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ മാനുഷികത വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ബായോട് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീഡിയോ വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ ഇടണ്ട അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാനേ അത് വെച്ച് നമ്മളെന്തായാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും സൈഡായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പുല്ല് തീർക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് സൈഡായിട്ട് രണ്ട് പോത്തിനെ വളർത്തി വരുമാനത്തിനല്ല വരുമാനം കിട്ടും പക്ഷെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് പോത്തിനെ വളർത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന അതായത് ഞാൻ വലിയ പോത്തൊന്നാക്കാൻ നിർത്താറില്ല ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കും നല്ല രണ്ട് പോത്തുണ്ട് രണ്ട് പോത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് സൈഡ് വരുമാനമല്ല യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഇപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ചേട്ടൻ വീവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോസും കിട്ടുന്നില്ല എന്താ കാരണം തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് ഇടാതെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാരണമാണ് കാരണം വീട്ടില് അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വയ്യാണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും കിടപ്പാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഒരാളായിട്ട് വീട്ടിൽ വേണം ഇപ്പോൾ വൈഫ് മാത്രമായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അവൾക്ക് കൊച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ പറ്റുന്നതില്ല എപ്പോഴും അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് അതായത് ഫാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പലരും വിളിക്കും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും നിർത്തി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വേലയ്ക്കാലും വീട്ടിൽ നിർത്തുന്ന അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നിർത്തി പേയ്മെൻറ്റ് മേടിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂരെയൊക്കെ പോകും അല്ലാത്തതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂസ് നമ്മുടെ ചാനൽ കൊണ്ടുപോകണം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പച്ചന് എന്താ അസുഖം ശരിക്കും അപ്പച്ചന് ശ്വാസം മുട്ട് ആ ഒരു കിടപ്പായിട്ടുള്ള ഫുള്ള് കിടപ്പാണ് അല്ലേ ആ ഓക്സിജനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്സിജനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സണ്ണി ചേട്ടൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടാത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ ഉള്ള ഇത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇടാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചത് വെച്ചാല് നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്ന സണ്ണി ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിമായ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് അതാണ് പറ്റിയ മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാനലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തം ഫാമിംഗ് വീഡിയോസ് മാത്രമായി ഇപ്പൊ വീണ്ടും ടെക്കും ട്രാവലൊക്കെ മിക്സ് ആയി വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അത് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ നിൽക്കണേന്റെ ഒരു പേരിലാണ് കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടിരുന്നത് അല്ലെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ബെറ്റർ കാരണം വലിയ ചെലവ് കൂടാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാനൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാ വീഡിയോസ് ആണ് ചേട്ടൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗിനെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പട്ടിയല്ലോ വലിയൊരു പട്ടികളുണ്ടെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ആളാണ് നാടൻ പട്ടിയാണ് സംഭവം അല്ലേ നാടനാണ് പേര് ടിപ്പു ടിപ്പു ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വഴിന്ന് കിട്ടിയാണ് വഴിന്ന് കിട്ടിയ മീൻസ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു എന്തോ കടിച്ചു വലിയ മുടിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വണ്ടിയുടെ അടിയിൽ കിടന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധു അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇവിടുത്തെ ഹീറോ ആണ് ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുനടക്കേ പറ്റില്ല അതെ ഇവനിപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോ എല്ലാവരായിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോത്തായാലും എല്ലാവരും
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലുണ്ടായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോപ്രായം കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതല്ല അത് കാണാൻ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഉള്ള അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം കുക്കിംഗ് അറിയുന്ന ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മീൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടും മെക്കാനിക് ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റേതായിട്ട് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ടാവും അത് നമ്മളൊരു ചാനലാക്കി തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് പോകും മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുക വേറൊരു ചാനൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ തുടങ്ങുക സക്സസ് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എക്കോൺ മീഡിയ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പുത